حلقه النهارده هنعرف مع بعض عن جميع اوضاع نسخ او تصوير المسندات في الطابع الكانون ام اف 512 اكس يعني هنعرف ازاي نصور ورقه وش وضه وازاي نصور بطاقه هوايه وش وضه وازاي نكبر ونصغر كل ده هنعرفه مع بعض لكن بعد الفاصل <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم اخوانا من ايه اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض عن جميع اوضاع نسخ او تصوير المسندات في الطابع الكانون ام اف 512 اكس وان شاء الله الحلقه هتنال عجب مبدئيا كده لازم تبقى عارف ان الطابع دي فيها مصدرين لنسخ او تصوير المسندات يعني عندك اول مصدر لنسخ او تصوير المسندات وهو جهاز الاي دي اف او جهاز الفيدر اللي انت تقدر تنسخ اكتر من ورقه في عمليه واحده والفيدر ده بيستحمل 50 ورقه في العمليه الواحده والفيدر ده مخصص للاوراق فقط يعني ما ينفعش تصور في كتاب ولا بطاقه هويه ولا باسبور لكن لو حبيت تصور بطاقه هويه او كتاب او باسبور او اي حاجه غير ورقيه فعندك من ازازه الطابعة زي ما انتم شايفين بتحط الكتاب او الورقه او البطاقه الهويه وتصور بيه في كل سهوله يعني ملخص الموضوع تحت هتصور فيه كتاب وبطاقه هويه وباسبور واي حاجه غير ورقيه وفوق هنا هتقدر تصور 50 ورقه في عمليه واحده اهم حاجه ما يكونش الورق متدبس ولا الورق متني ولا الورق يكون فيه اي انعواج عشان ما يحشرش الورق في الفيدر طب دلوقتي انا عايز اصور ورقه ديت نسخه واحده ازاي هنحط الورقه كده عادي جدا وشها الاعلى يعني ظهرها الابيض ده يبقى لتحت كده بالمنظر ده وبعد كده هنحطها للاخر خالص ايت وبعد كده نيجي على شاشه الطابعه ونختار كلمه نسخ ثم بتختار انت عايز كام نسخه معاك من نسخه لحد 999 نسخه وليكن انا عاوز نسختين اضغط نسختين هيظهر لك هنا رقم 2 معناه انك اخترت نسختين ثم بتضغط على الزرار الاخضر اللي انتم شايفين ده ادي اول نسختين كده الموضوع سهل ده في حاله انك هتنسخ ورقه وش واحد وطبعا الورقه بعد ما خلصناها هتلاقيها تحت هنا ديت يعني بيتسحب من فوق هنا وبيظهر تحت هنا طب افرض الورقه دي ما ينفعش تسحب وعاوز اسحبها من ازاز هتحط ازاي هتمسك الورقه عادي جدا كده شايفين السهم الاحمر ده بيقول لك وقف الورقه عنده اهي تقعد تمشيه كده لحد هنا هتلاقي هنا كلمه اي 4 يعني المفروض حزين الورق يمشي مع السطر ده كده اهو كده الورقه ايه فور مظبوطه هتمشي فوق كده هتلاقي كلمه بردك ايه فور زي ما انتم شايفين وبعد كده بنقفل باب المسح الضوئي عادي جدا او باب الفيدر ثم عايز نسخه واحده اهي بقت نسخه ضغطت على واحد ظهر نسخه ثم تصوير اهي اهي كده عرفنا ازاي نصور مسندات ورقه واحده وفي وش واحد مره من جهاز الاي دي اف ومره من جوه الطابع طب دلوقتي انا عايز اعرف ازاي اصور وش وظهر عندك الورقه دي وش اهي تمام وظهرها هو هتمسك الورقه عادي جدا وتحطها في جهاز الاي دي اف للاخر كده برده وتيجي عند شاشه الطابع هتلاقي مكتوب على الواجهين وجنبها كلمه ايقاف ضغطه واحده عليها ثم تختار تاني اختيار مكتوب على الواجهين على الواجهين اللي هي دي ثم عايز نسخه بقى نسختين ثلاثه معاك لحد 999 نسخه وبعد ما تختار عدد النسخ بتيجي هنا على زر التصوير بص بقى من تحت يحصل ايه سحبتها عشان تحط الظهر منتظرين الورقه اللي هتطلع وش ودار سحبت الورقه تاني عشان تحط الظهر وتطلعه لنا اهي ادي الوش اهوت تمام وادي الدار الموضوع سهل كده حبيت ترجع كل الاعدادات الاساسيه لوضعها الاساسي الزرار الاصفر ده ضغطه واحده عليه كده رجعت ورقه ورقه مش هتصور وش ودار غير لما تختار وش ودار طب دلوقتي عايزين ورقه ديت زي ما هي وش ودار بس نستخدمه عن طريق الازاز اللي تحت ازاي نفتح عادي جدا اهوت ونحط اول حاجه الوش يعني دلوقتي الوش ده هنصوره زي ما اتفقنا الاول اهيت ونقفل ونيجي هنا على الوجهين ايقاف نخلوها ورقتين على ورقتين ونيجي هنا تصوير وتختار هنا حجم الورق A4 اهي اول ما الصوت ده يهدى كده اعرف ان انت المفروض تقلب ظهر الورقه نفتح عادي جدا ونمسك الظهر ونقلبه على الظهر اللي احنا عايزين نصوروه ونحط الورقه ونقفل نيجي هنا عند التصوير اهيت واحده كمان اول ما الصوت يوقف كده هتضغط على بدء النسخ ثم ننتظر الورقه اللي هتطلع من داخل الطابعه 
وهي دي الورق اللي احنا صورناه وشها اهوت وظهرها اهوت كده عرفنا ازاي نصور او ننسخ على الوجين اوتوماتيك مره من جهاز الاي دي اف ومره من داخل الطابع طب دلوقتي حبيت نصور بطاقه الهوايه بتاعتي طبعا بطاقه الهوايه ما ينفعش تتحط فوق مش هينفع تتسحب فبالتالي لازم اي حاجه غير ورقيه تتحط في ازاز الطابع هنحط بطاقه الهوايه فوق كده اهيت بلاش يبقى كده خليها كده افضل في النص كده ونقفل الباب الفيدر اللي فوق ده ثم نختار على الوجهين مكتوب جنبها ايقاف يعني انت كده موقف الخاصيه دي وتختار على الوجهين على الوجهين زي ما احنا عملناها قبل كده ثم عايز نسخه نسختين ثلاثه زي ما انت عايز ثم بتضغط على تصوير وبتختار اي 4 طبعا اول ما توقف كده زي ما احنا عارفين بنفتح باب المسح الضوئي عادي جدا او الفيدر ونقلب في نفس المكان البطاقه ونقفل باب المسح الضوئي نضغط على زر التصوير استود هذا كمان مرة هنختار بدء النسخ زي ما انتم شايفين ده الوش وده الدار نفس المكان عامل زي كانك مصور الورقه في المكاتب او الكرطاسيه طب افرض دلوقتي حجم البطاقه صغير وعايز اكبرها شويه زي ما المكاتب بيعملوها ازاي الموضوع سهل جدا هتحط البطاقه الاول على الوش عادي جدا اهيت زي ما احنا عارفين على الوش فوق كده ونقفل طبعا احنا عارفين ان هي معموله اوتوماتيك على الوجهين طب عايزين نكبرها ازاي في كلمه تحت اسمها معدل النسخ تمام ضغطه واحده عليها عندك معدل النسخ 100 واكتر حاجه او اقصى حاجه 400 يعني مش هتلاقي اعلى من 400 وفي 200 فافضل رقم لتكبير بطاقه الهويه هو ال 141 بقت 141 ثم تتاكد ان هي على الوجهين مش معمول عليها ايقاف ثم تصوير ونختار الاي 4 الصوت هذا كده نفتح الفيدر ونقلب بطاقه الهويه زي ما هي في مكانها بالظبط اهيت ونقفل باب الفيدر ثم تضغط على الزر تاني ثم نختار بدء النسخ زي ما انتم شايفين بطاقه الهوايه كبيره ازاي اهيت مره بالوش اهيت ومره التانية بالظهر زي ما انت ملاحظ ولو جبنا الصوره القديمه اللي احنا صورناها قبل ما نكبر الصوره اهيت زي ما انتم شايفين دي اللي هي وضع 100% وده الوضع اللي اسمه 141 في المية زي ما انتم ملاحظين ان هو ازاي كبيرة وصغيرة كده عرفنا ازاي نصور بطاقة الهوية وش وظهر مرة على الوضع ال 100 في المية ومرة على الوضع التكبير بتاعها حبيت ترجع جميع اعدادات النسخ زي ما هي يعني عملنا دلوقتي على الوجهين مش معمولة ايقاف فأي ورقة دلوقتي هتتحط عشان تتصور هتتعمل على الوجهين وأي ورقة هتتصور هتلاقيها متكبرة عايزين نرجع كل حاجة زي ما هي ازاي الزر ده هي. حتى تلاحظ على الوجهين ايقاف ولاحظت ان معدل النسخ بدل ما هو 141 بقى 100% في, في شويه حاجات كده لازم افهمها لكم في الطابع ده زرار اسمه الهوم او المنزل الزرار ده بيرجعك الخطوه الاساسيه للطابع اهي ضغط كده لو انت دخلت جوه ولعبت في الطابع كتير فمجرد الضغط على الزرار الهوم بيرجعك للوضع الاساسي للطابع وده بيرجع اي خطوه لورا وده زي ما احنا عرفنا الوظيفه بتاعته وده زرار اسمه زرار الوظائف ده بيعرفك العمليات الشغاله والكلام ده وزي ما شايفين ده زرار الارقام وده بيعرفك الطابع دي طبعا كام ورقه وده لو انت عايز تكتم صوت الزراير والزرار السي ده باختصار لكلمه كلير بيمسح اي حاجه انت كتبتها وده زرار الاي دي اللي هنعرفه بعد كده مهمته ايه والزرار البرتقالي ده بيلغي او يكنسل اي عمليه اذا كانت طباعه او تصوير او سكانر وده اللي هتقدر تصور منه المسندات والزرار ده كمان خمس دقائق لو انت ما استخدمتش الطابع هتلاقيه عمل كده عشان بيحفظ طاقه لمجرد انك تدي اوردر للطابع هتولع معاك بكل سهوله وممكن تضغط عليه كده عشان تشغله وعندك ثلاث لمبات هنا اللمبه دي لمبه حمراء دي ورقه محشوره مفيش ورق مفيش حباره الحباره خلصت اي مشكله او اي عطل هيتنور وهتقول لك المشكله في الشاشه واللمبه دي بتنور لونها ازرق دي في حاله انك انت هتوصل الطابع بالراوتر الواي فاي لمجرد ان هي بتنور وثابته معناها ان هي متوصله ولو بتنور وبتنتفي معناها انها بتدور على الاكسس بوينت او الراوتر اللي هي شبكه عليه واللمبه دي بلونه اخضر لمجرد ان هو بيولع وينتفي معناها ان في عمليه شغاله ومجرد انه ينتفي كده معناها ان العمليه خلصت وطبعا زي ما عارفين ان دوت الازاز اللي بنصور عليه وده جهاز الفيدر اي ورقه حشرت وهي داخله جوه بدل ما تشدها وتقطع بتفتح الباب ده عادي جدا وبتطلع الورقه واحده واحده بتطلع معاك بكل سهوله وبتقفل باب الفيدر ولما نيجي ننزل تحت كده هنلاقي الباب اللي بتحط فيه الورقه الدرج ده بيشيل رزمه بحالها 500 ورقه يعني تمسك الرزمه بتحطها كلها في الدرج طب افرض حبيت نطلع الحباره شايفين اللوك ده اهوت ده أو لو بعدنا كده عشان نشوفها كويس اهو اللوك ده 
ضغطه تحت عليه كده تفتح الباب عادي جدا هي دي الحباره زي ما انتم شايفين الحباره جوه اهي نرفع دي فوق شويه عشان تظهر اكتر اهي دي الحباره اللي احنا بنعبيها بعد ما تخلص عليها طلع عادي جدا وده بطن الطوابع عشان نحط فيها الحباره حبيت تتحركي بالحباره تمسكها كده عادي جدا تدخلها لازم كلمة كانون تبقى مظبوطة كده، ما ينفعش تقلب الحبارة كده ولا في أي وضع، مش هيتركب خالص غير بالوضع ده، بتركبها كده عادي جدا، أهي بعد كده بتقفل باب الحبارة عادي جدا. وده مدخل الفلاش ميموري اللي بتقدر تطبع من الفلاش ميموري وتعمل سكان ويتحفظ في الفلاش ميموري، ولو لفينا ورا الطوابع ده مدخل الكهرباء عادي جدا اللي بتركب فيه كهرباء الطوابع، وده لو هتوصل الطوابع بالنيتورك يعني على الشبكة وده لو هتوصل الطوابع من خلال الكابل اليو اس بي وده برضو عامل له فيديو لوحده ازاي تعرف الطوابع عن الراوتر واي فاي وازاي تعرف الطوابع عن طريق الكابل اليو اس بي وده مدخل اضافي للفلاشه وهتلاقي ورا الطوابع مكان كده بتفتحه للاسفل اهو المكان ده بيمر منه الورق ممكن ورقه تحشر فبتطلعها من هنا بكل سهوله وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده اتمنى ان هنالي اعجاب اتمنى الموضوع يكون عجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته